time to take a look at our word of the day. It's time to take a look at our Korean dictionaries. 하자 한번 펼쳐보고 오전에 더첫 번째 단어는 바로 사첩방. 인데요. 사명당 사첩방. 이제 요즘 저는 밤이면 가끔 난방을 틀 때도 있어요. 전기장판도 들고. Sometimes it's a little bit too cold at night, okay? And I just want to turn on the heat so I could sleep well and warm. 이제 바닥이 슬슬 차가워지면 한기가 올라오는데 그럴 때 난방을 틀면 정말 뜨끈뜨끈하고 좋죠. 이제 한국은 온도 시스템이 있어서 바닥을 통해 열이 올라와 추운 겨울에도 따뜻하게 보냈는데요. 미국은 어, 집도 넓고 이런 온도 시스템이 없어서 추운 지역은 겨울이 되면 사명당 사첩방이 따로 없답니다. Now, as the floor gradually gets colder, it chill rises from the ground and really feels warm and nice when the heating is on. And especially in Korea, because we have the ondor system, which heats the floors. I mean, heated floors is such a luxury. In the cold winter seasons, you can stay warm so effortlessly. But in the U.S., I mean, homes are so big and they don't have this type of heated floors. But... Um, I guess in rich houses they do, but in any case, in the cold regions, there are no separate rooms like the 사명당 사첩방 in winter. So 사명당 사첩방이라는 말 자주 들어보지는 못하실 것 같은데요. It's a first for me, actually. You may not be familiar with this term. 정말 몸이 덜덜 떨릴 정도로 매우 추운 방을 가리킬 때 사명당 사첩방이라고 합니다. Now, it refers to a room that is so cold that your body shivers. 이제 왜 이렇게 어, 불리는지는 어, 전해져 온 옛날 이야기를 해야 하는데요. 사명당은 조선시대 때 살았던 스님이 이름입니다. So, if you take a look at the origin, we have to go back to a time where 사명당 was actually a Buddhist monk's name who lived in the Joseon dynasty famous for his great deeds, leading troops, which consist of Buddhist monks during the Japanese invasion of Joseon. 임진왜란에서도 스님 군대를 이끌고 많은 활약을 펼쳐서 명성이 높았다고 하는데요. 어느 날 사명당은 일본의 평화, 협약을 맺기 위해서 건너갔는데요. 일본인들은 사명당을 시험해보기 위해서 불이 잘 통하는 어, 구리로 만든 집에서 묵으라고 하셨습니다. 그리고는 사명당을 못 나오게 가두고 집에다가 불을 피웠다고 해요. 꼼짝없이 불에 타 죽게 될 운명인 사명당은 어떻게 했을까요? So one day, 사명당 went to Japan to sign a peace agreement. And the Japanese, wanting to test his ability, had him stay in a house made of copper, which conducts heat well. Then they locked Samyongdang inside and set the house on fire. Now, how did Samyongdang escape this predicament? Samyongdang은 벽 내면에 서리를 뜻하는 상자를 붙이고 바닥에 얼음 빙자를 붙인 다음 팔만 대장경을 외우니 방이 타기는 커녕 얼음이 얼어서 추울 정도였다고 합니다. 이러한 이야기로부터 몹시 추운 방을 가르켜 사명당 사첩방이라고 한 거죠. <웃음> so 사명당 wrote the character for frost on all four walls and the character ice on the floor. And then recited the entire Buddhist scripture. Now, instead of the room burning, it actually became so cold that ice formed on the inside. Now, this story is the origin of the term 사명당 사첩방 to describe an extremely cold room. Who would have thunk? So, 서, uh, 사철한 uh, 점잖은 스님. 손님이 다른 지역에서 묵는 집을 가리키는 하처라는 말이 변한 것이랍니다. Now the word 사처 comes from 하처, meaning a respected guest staying in a house from a different region. Interesting to note that such an incredible story comes behind a very cold, cold room. 사명당 사첩방에 대해서 배워봤습니다. Here is Bruno Mars, 24 Karat Magic.